வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறது நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் என்னென்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படி நமக்கு தெரியும் அணுக்கரு உலை இந்த அணுக்கரு உலையை பொறுத்த வரைக்கும் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இது என்ன பண்ண போகுதுன்னா கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷனை தான் பேஸ் பண்ண போகுது கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் அணுக்கரு உலை என்பது முழுமையான கட்டுப்பாடுடன் அணுக்கரு தொடர்வினை நிகழும் அமைப்பாகும் இதுக்குள்ளே என்ன கண்ட்ரோல் இது அன்கண்ட்ரோல்டாக இருந்தால் இது வந்து ஆட்டம் பாம்பம் மாறலாம் அதில் நியூக்ளியர் பாம்பம் மாறலாம் இது கண்ட்ரோலாக இருக்குன்னா நம்மளுக்கு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா யூஎஸ்ஏ அமெரிக்காவில் சிகாகோ அப்படிங்கிற இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நிறுவப்பட்டிருக்கு இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் இது ப்ரொடியூஸ் இனிய ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் இந்த ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் நெக்ஸ்ட் இது வந்து அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இருக்கிற இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிராஃபைட் கோர் கிராஃபைட் கோர் அண்ட் தென் யூரேனியம் ஃபியூல் செல் அண்ட் போரான் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் ரிஃப்ளாக்ஷன் இது ஒன்று ஒன்றும் பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே எல்லாமே நிறைய இருக்குது நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இந்த செட்டப் தான் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இதுக்குள்ளே வந்து கிராஃபைட் கோர் கிராஃபைட் கோர் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது நியூட்ரானோட வேகத்தை குறைக்கக்கூடியது இந்த ஸ்லோ மோஷன் தெர்மல் நியூட்ரான் தெர்மல் நியூட்ரான வேகத்தை வந்து குறைக்கக்கூடியதாக வந்து இந்த மாட்ரேட்டர் அந்த இடத்துல வந்து கிராஃபைட் கோர் பெரிலியம் கிராஃபைட் ஆர் டி டூ ஹெவி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து மாட்ரேட்டர் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூரேனியம் ராட்ஸ் அது வந்து ஃபியூல் செல் அல்லது ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் இந்த கண்டெனருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ ஏன் ட்ரிபிள் அந்த கண்டெனர் எல்லாமே வந்து ஃபியூல் செல் யூரேனியம் கண்டெனர்ஸ் இது வந்து போரான் கண்ட்ரோல் சார் இந்த கண்ட்ரோல் ராட் பி பி பார்த்தா இது வந்து ரெண்டு கண்ட்ரோல் ராட் கண்ட்ரோல் ராட் இருக்கா அந்த சிஸ்டத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போது அது போரான் கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நியூட்ரான் ரிஃப்ளக்டர் நியூட்ரான் எதிரொலிப்பான் இது வந்து கான்கிரீட் வால் இந்த வால் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கான்கிரீட் வால் இது வந்து டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டரில் இருக்கும் அந்த சேம்பருக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் வந்து இது எப்படிலாம் ரியாக்ட் பண்ண போது உள்ள ரியாக்ஷன் என்னங்கிறதான் போவோம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் இந்த வழியாக வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக போகுது உள்ளே வந்து ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் யூரேனியம் வந்து அங்கே ஃபிஷனபிள் ஆகும்போது என்னாகணும் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட் எனர்ஜி இது வழியாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி போகும்போது என்னாகுன்னா அங்கே வாட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர்லேருந்து ஹீட் வந்து என்னென்ன ஸ்டீம் ஆகணும் வேப்பர அந்த ஸ்டீம் எனர்ஜியாக மாறி வேப்பரம் மாறி அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த விண்டை சுற்ற வைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வாட்டரு இந்த வாட்டர் அப்படி என்ன மாறணும் இந்த இந்த வேப்பரை கிரியேட் ஆகும் அந்த வேப்பர் எல்லாம் என்ன ஆகுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போய்ட்டு அந்த பக்கத்தில் டர்பைன் இந்த வேப்பர் அப்படியே இந்த பக்கம் வந்து இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டர்பைன் இந்த விண்டை வந்து சுற்ற வைக்கும் அப்படி ரொட்டேட் ஆகிறதால இந்த விண்டு ரொட்டேட் ஆகும்போது பக்கத்தில் என்ன அந்த சாஃப்ட் அந்த சாஃப்ட் சுற்றுவோம் ஸோ சாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகிறதால இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜெனரேட்டர் இங்கே பார்த்தா ஜெனரேட்டர் இருக்குது அந்த ஜெனரேட்டர் ரொட்டேட் ஆகும் அப்படி ஜெனரேட்டர் ரொட்டேட் ஆச்சுனே நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி தான் சைக்கிளிக்காக இதுக்குள்ள யூரேனியம் யூரேனியம் ஃபியூல் செல் ஒரு ஒரு யூரேனியம் வந்து நமக்கு என்ன ஃபிஷ்னபுளாக மாறும்போது நமக்கு இந்த ஸ்டீம் கிரியேட் ஆகும் ஸ்டீம் வந்து இந்த வாட்டர் இருக்கிற இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னா வேப்பர மாதிரி இது ஏவப்பரேட் ஆகி நமக்கு டர்பைன் சுற்றி வைக்கும் அப்படி டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகிறதால நமக்கு என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கும் இதுதான் வந்து சைக்கிளிக்காக நடந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் தென் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு இது எப்படிலாம் ஒர்க் ஆக போகுதுன்னு அனிமேஷன் வீடியோ ஒன்று பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டைம் நான் இதை சொல்லிடுறேன் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமானது யூரேனியம் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் யூரேனியம் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் அது வந்து பில உரு பொருள் அல்லது எரிபொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஃபைட் கோர் கிராஃபைட் கோர் வந்து அது வந்து மாட்ரேட்டர் மாட்ரேட்டர்னா தனிப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து போர் இது வந்து மாட்ரேட்டர் நெக்ஸ்ட் யூரேனியம் ஃபியூல் ட்ரெஸ்லாம் அது நெக்ஸ்ட் வந்து போரான் கண்ட்ரோல் ட்ரெஸ் கண்ட்ரோ கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் அப்படின்னு சொல்லி போரான் கண்ட்ரோல் ட்ரெஸ் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நியூட்ரான் ரிஃப்ளக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான் பிரதிபலிப்பான் அல்லது நியூட்ரான் எதிரொலிப்பான்னு சொல்லுவாங்க இது அனிமேஷன் வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி இதை ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது எப்படி ஒர்க்
நியூட்ரன்ஸாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் ரியாக்ஷன் கொள்ளு வேணும் போது அந்த சிஸ்டம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து கூலிங் சிஸ்டம் குளிர்வு அமைப்பு இந்த சிஸ்டம் எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜி ஹையாக ஹை எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி க்ரியேட் ஆகும்போது நம்ம அதிக வெப்பம் தோன்றும் அந்த வெப்பத்தை வந்து தணிக்கிறது ஹீட்டை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த குளிர் அமைப்பு பயன்படுகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள் சொல்லுவாங்க இது எதுக்காகனா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது நமக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னா அது நியூக்ளியர் பாமாக மாறிடும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சேஃப்டி சிஸ்டம் ஷீல்டிங் இந்த பாதுகாப்பு இப்போ சேஃப்டி சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் நம்ம வால் சொல்லியிருந்தோம் கான்கிரீட் வால் இந்த வால் இருக்கும் எதுக்காக இந்த வால்னா ஸோ எதுக்காகனா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அதுலேருந்து நம்மளுக்கு கமா ரேடியேஷன் வெளில வரும் அந்த கமா ரேடியேஷன் நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் அந்த வால் வந்து சேஃப்டி ஷீல்டிங் பெருசாக போட்டுருவோம் இல்லை லெட் கோட் லெட்டு போட்டோம் அதை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ் ஃபியூல் இருக்குது ஃபியூல் ஃபிஷ்னபிள் மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் மாட்ரேட்டு இங்கே பாருங்கள் பிள ஊறு பொருள் நியூட்ரான் சில தனிமங்களின் அணுக்கருக்குள்ளே மோதும் போது அவை இரு பகுதிகளாக பிள ஊறுகிறது இவற்றை பிள ஊறு பொருள் அல்லது எரிபொருள் என்பர் யுரேனியம் தோரியம் புரோட்டீனம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தீங்களா இந்த ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் இஸ் நோன் எஸ் ஃபியூல் ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் பிள ஊறு பொருள் தான் வந்து எரிபொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் புளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதிலே சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து தனிப்பான் தனிப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ண பயன்படுத்துகிறாங்க நியூட்ரானோட வேகத்தை குறைக்க இது பயன்படுகிறது இவற்றிற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் அணு எடை குறைவாகவும் நியூட்ரான் உட்கார் வாய்ப்பு குறைவாகவும் இதுதான் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இதில் வந்து கிராபைட் பெரிலியம் அண்ட் கனநீர் டி டூ இது பயன்படுது ஒரு பொருள் தனிப்பான் பார்த்துறோம் இதில் கற்று வந்து ஒன்று தான் அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லுங்க பார்த்தீங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இன்பான் அணுக்கரு உலையின் தோன்றும் நியூட்ரான்கள் கசிவு காரணமாக வெளியேறுகிறது இவற்றை மறுபடியும் அணுக்கருக்கு உள்ளே திருப்புவதற்கு நியூட்ரான் பதிவுகளும் பயன்படுது அதிக சிதறல் வாய்ப்பும் குறைந்த உட்கார் வாய்ப்பும் கொண்ட நல்ல பொருள் நம்ம பிரதிபலிப்பாக செயல்படும் என்ன பண்ணணும்னா மெட்டீரியல்ஸ் ஹை ஸ்கேட்ரிங் கிராஸ் செக்ஷன் அண்ட் லோ அப்சார்ப்ஷன் கிராஸ் செக்ஷன் அதிகமாக வந்து என்ன பண்ணணும் ஸ்கேட்டர் பண்ணணும் எதிரொலிக்கணும் ஆனால் அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஏற்றுக்கக்கூடாது அப்சர்வ் பண்ணி பக்கத்தில் வச்சுக்கக்கூடாது ஸ்கேட்டரிங் ஸ்கேட்டர் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அதில் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து குளிர் கூலிங் சிஸ்டம் கூலிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் கிடையாது அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது நமக்கு என்ன வெப்பம் வந்து ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட் எனர்ஜியை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த இந்த அமைப்பு பயன்படுகிறது இதில் பாருங்கள் கூலிங் சிஸ்டம் ரிமூவ் தி ஹீட் த ஃபிஷன் ஃப்ராக்மெட்ஸ் வென் தே ஆர் ஸ்லோ டவுன் இன் தி ஃபிஷனபிள் சப்ஸ்டான்ஸ் ஆஸ் மாட்ரேட்டட் த கூலண்ட் ஆர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட் அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட்டை என்ன பயன்படுத்தலாம் வாட்டர் ஸ்டீம் ஹீலியம் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதுதான் வந்து இதில் பயன்படுத்துகிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ராட் கண்ட்ரோல் ராட் பொறுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் இதில் கேட்மியம் அண்ட் போரான் ரெண்டும் பயன்படுது தேர் ஆர் தி தேர் தி சேர் தி ராட்ஸ் ஆஃப் கேட்மியம் ஆர் போரான் தே ஆர் யூஸ்டு டு கண்ட்ரோல் தி ஃபிஷன் ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்டர் இதோட ஃபிஷன் ரியாக்டர் அணுக்கரு பிளவை நடக்கக்கூடியத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கண்ட்ரோல் ராட் வச்சுருக்காங்க கேட்மியம் அண்ட் போரான் ஆர் குட் அப்சார்பர் ஆஃப் தி ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ் அந்த தெர்மல் நியூட்ரானா அந்த கண்ட்ரோல் ராட் வந்து அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்படி அப்சார்வ் பண்ணிடுச்சுன்னா பக்கத்தில் இருக்க யூரேனியத்தை அடுத்த தெர்மல் நியூட்ரான் டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் நமக்கு என்ன ஆகுனா அந்த யூரேனியம் வந்து பிஷனபுளாக மாறாது எல்லாமே அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் கேட்மியம் போரான் போன்ற பயன்படுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி சிஸ்டம் சேஃப்டி த ரியாக்டர் சரவுண்ட் பை தி மாசிவ் வால் மாசிவ் வால்ஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் அண்ட் லெட் விச் வுட் அப்சார்ப் நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் காமரேஸ் பார்த்தீங்களா இது வந்து என்ன பண்ணால் இந்த கான்கிரீட் அண்ட் லெட் இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணால் காமரேஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸை அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம் வெளில விடாமல் அப்படி இருக்கும்போது ரியாக்ஷன் வந்து நமக்கு வெளியில் எந்த எஃபெக்டிவும் பாதிப்பையும் உருவாக்கப்படுது இந்த இமீடியட்லி அப்சார்ப் தி நியூட்ரான்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த சேஃப்டி சிஸ்டம் இதில் வந்து என்னென்னா கண்ட்ரோல் நம்ம அன்கண்ட்ரோலில் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த கண்ட்ரோல் ராட் உடனே கண்ட்ரோல் ரெக்கி இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா இந்த இமீடியட்லி அப்சார்வ் தி இதுதான் அந்த சிஸ்டம் சிஸ்டம் பாருங்கள் இதுதான் அந்த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டத்தில்
இது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக அடுக்கு அடுக்காக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நிறைய இருக்கிறதால என்ன சொல்கிறேன்னா மொத்தமாக சேர்ந்து இருக்கிறதால இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போது சர்க்கியூட்டில் தெரியுது நேரம் போது நேரம் கோர்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாட்ரேட்டர் கிராப்பைட் ஆர் பெரிலியம் ஆர் ஹெவி வாட்டர் இது என்ன பண்ணணும்னா அந்த தெர்மல் நியூட்ரான வேகத்தை வந்து ஸ்லோ பண்ண போகுது அதனால தான் அதை சொல்லுவோம் இதுதான் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது பாருங்கள் இப்போ இதுதான் தெர்மல் நியூட்ரான் ஒரு ஸ்லோ மோஷன் தெர்மல் நியூட்ரான் என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஒரு யூரேனியம் கண்டெய்னரில் மோதும் போது என்ன ஒன்றா அங்கேருந்து ரெண்டு தெர்மல் நியூட்ரான் வெளில வரும் ரெண்டு ஸ்லோ மோஷன் நியூட்ரானும் வெளில வரும் அட் தி சேம் டைம் நம்ம எனர்ஜியும் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் டக்கு டக்குன்னு இந்த ரியாக்ஷன் நடந்துடும் இங்கே பார்த்து தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் ஒரு தெர்மல் நியூட்ரான் என்ன பண்ண போகுதுன்னா அடுத்த ஒரு யூரேனியத்து மேலே மோத போகுது இங்கே பாருங்கள் ஒரு தெர்மல் நியூட்ரான் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒரு தெர்மல் நியூட்ரான் இந்த நியூட்ரான் என்ன போகுதுன்னா ஒரு யூரேனியத்து மேலே வந்து மோத போகுது அப்படி மோதும் போது அது ரெண்டாக பிரியும் எனர்ஜியும் வெளில வரும் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மறுபடியும் மூணு தெர்மல் நியூட்ரான் ஸ்லோ மோஷன் தான் வந்து வெளில வரும் சேம் இந்த மூணு நியூட்ரான் என்ன பண்ண போகுதுன்னா அடுத்த யூரேனியத்து மேலே போய்ட்டு மோத போகுது அப்படி அடுத்த யூரேனியம் கண்டென்ட் மோதும் போது என்ன ஆகும்னா அங்கேருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் மறுபடியும் எனர்ஜியும் கிடைக்கும் அட் தி சேம் டைம் மறுபடியும் மூணு இதே மாதிரி தெர்மல் நியூட்ரான் ஸ்லோ மோஷன் தெர்மல் நியூட்ரான் கிடைக்கும் ஒன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனர்ஜி கிடைக்குது பாருங்கள் போட்டுங்க ஒன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் நம்மளுக்கு எனர்ஜி அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் இந்த மூணு தெர்மல் நியூட்ரான் ஸ்லோ மோஷன் நியூட்ரான் என்ன பண்ண போகுதுன்னா இப்போ பாருங்கள் அடுத்த ஒரு மூணு யூரேனியம் இருக்குது அது மேலே மோத போகுது அப்படி மோதும் போது என்ன ஆகுன்னா அது மூணுமே வந்து ஃபை எனர்ஜியும் கொடுக்கும் மறுபடியும் மூணு தெர்மல் நியூட்ரான் ஸ்லோ மோஷன் நியூட்ரானை கொடுக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் அப்படி கண்ட்ரோலாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து என்னென்ன தெர்மல் நியூட்ரான் என்ன அந்த நியூட்ரான் எப்படி நியூக்ளியர் அந்த நியூட்ரான் எப்படி யூரேனியத்து மேலே மோது போது அப்படி நம்மளுக்கு எனர்ஜியும் வருது அட் தி சேம் டைம் ஸ்லோ மோஷன் நியூட்ரான் அடுத்து ஒரு மியூன் மூணு நியூட்ரானும் வருதுங்கிறத இதில் பார்த்துரும் நெக்ஸ்ட் இதுலேயே வந்து என்ன இருக்குன்னா ஆட்ரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்லோ மோஷன் நியூட்ரான் வந்து அந்த நியூட்ரான் வேகத்தை வந்து ஸ்லோ பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த நியூட்ரான் இந்த தெர்மல் நியூட்ரான் வந்து என்ன பண்ணால் அங்கே போகணும் டி டூ அங்கே போயிட்டு வரும்போது என்ன அதோட வேகத்தை வந்து ஸ்லோ பண்ணிவிடும் அந்த நியூட்ரான் அடுத்த யூரேனியத்து மேலே போய்ட்டு அந்த நியூட்ரான் மோதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டி டூ வந்து என்ன பண்ணணும் அதோட வேகத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இதை பயன்படுத்துகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னருக்கு உள்ள ஃபுல்லாக வந்து என்ன இருக்குன்னா யூ யூரேனியம் தான் இருக்கும் போது இது என்ன பண்ணுன்னா ஸ்லோ மோஷனாக இப்படி போகும்போது ஸ்லோ டவுன் அதோட நியூட்ரானோட வேகத்தை வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் அப்படி ஸ்லோ டவுன் அதோட வேகத்தை குறைக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா ஏன்னா அது அடுத்த யூரேனியத்து மேலே போய்ட்டு மோதுறதுக்குள்ளே அதோட வேகம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் ஹெவி வாட்டர் டி டூ ஓ கிராப்பைட் ஆர் பெரிலியம் அந்த மாதிரி வாட்டரை இதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது இதுதான் கண்ட்ரோல் ராட் கேட்மியம் அல்லது போரான் பயன்படுது இந்த கண்ட்ரோல் ராட் இந்த கண்ட்ரோல் ராட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூட்ரான்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ மோஷன் நியூட்ரான் அந்த நியூட்ரானை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சு தான் நியூட்ரான் இந்த நியூட்ரான் என்ன பண்ணால் டக்கு டக்குன்னு ஏதாவது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அடுத்த அடுத்த யூரேனியத்து மேலே மோதும் போது என்ன ஆகுனா நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி எனர்ஜி வந்துகிட்டே இருந்தால் அடுத்தடுத்த நியூட்ரான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்த நியூட்ரான் என்ன பண்ணணும் அடுத்தடுத்த யூரேனியத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா ரியாக்ஷன் கண்டினியூ ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த கண்ட்ரோல் ராட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் ராட் இன்சர்ட் பண்ணும்போது போரான் அல்லது கேட்மியம் கண்ட்ரோல் ராட்டை இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுன்னா அந்த தெர்மல் நியூட்ரான்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது நியர் பையில் எந்த யூரேனியத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி என்ன பண்ணால் இது அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த கண்ட்ரோல் ராட்டை வெளில எடுத்தாச்சு கண்ட்ரோல் ராட் வெளில எடுத்துக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூட்ரான் தெர்மல் நியூட்ரான் அடுத்தடுத்த யூரேனியத்து மேலே வந்து என்ன போதுனா டக்கு டக்குன்னு மோதும் போது நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வேகம் அதிகமாகிட்டு உடனே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கண்ட்ரோல் ராட் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படி கண்ட்ரோல் ராட் இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் அது எல்லா நியூட்ரானையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ ரியாக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்லோ ஆகிடும் அண்ட் தென் மறுபடியும் எப்போ ரியாக்ஷனாக நம்மளுக்கு ஸ்லோ ஆகிடுச்சோ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் அந்த கண்ட்ரோல் ராட்டில் வெளில எடுப்போம் அப்படி கண்ட்ரோல் ராட்டை வெளில எடுத்ததுக்கப்புறம் ரியாக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக
இந்தியாவில் உள்ள இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கரு உலைகள் உண்டு சில ஆராய்ச்சி நோக்கத்துடனும் சில மின்னாற்றலை பயன்படுத்தும் உதவிக்கின்றன பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் உள்ள அணுக்கரு உலைகள் அப்சரா கனடா ஜெர்லினா பூர்ணிமா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருக்குது ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னால் என்ன அதோடய யூசஸ் என்ன அது எப்படிலாம் பயன்படுது இதில் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் பார்த்துரும்